Assalamualaikum dan salam syarikat sayang bersama saya Al-Fairis Jumurin, tumpuan berita. Kelestarian alam sekitar adalah asas kepada rancangan 10 tahun Sarawak untuk menjadi sebahagian daripada peralihan global yang dipercepatkan kepada tenaga bersih. Prima Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ia juga adalah bagi mencapai pelepasan sifar bersih dan dalam proses pembalikan perubahan iklim yang tidak dapat diabaikan di dunia. During the 26 UN Climate Conference of the Party COP26 in Glasgow, Malaysia is committed to reducing its greenhouse emission intensity by 45% from 2005 levels and reaching net zero by 2050. Sarawak too is committed to reduce greenhouse gases emission in the region. As such, Sarawak government has established a new ministry that is the Ministry of Energy and Environmental Sustainability which is responsible to plan, coordinate and provide direction for the development of green growth, renewable energy, sustainability and climate change. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Anugerah Alam Sekitar Premier Sarawak 2021-2022 edisi ke-10 di Hotel Waterfront Kuching pada Rabu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari turut memberitahu pada masa ini ramai para pelabur mementingkan kelestarian alam sekitar semasa membuat keputusan untuk melabur. Jelasnya lagi, kebanyakan pelabur yang bertanggungjawab secara sosial menyemak syarikat menggunakan kriteria alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG untuk menapis pelaburan. ESG factors are a subset of non-financial performance indicators which is very important now, which include ethical, sustainable and corporate governance issues such as making sure there are system in place to ensure accountability and managing the corporation carbon footprint. Aside from growth, profitability, company culture and corporate governance, what defines a successful company today includes its attitude towards the environment and sustainability. The industry must drive the sustainability agenda in their respective sectors by taking steps to lower their resource footprint and move towards circular and zero waste business models. Sementara itu, dalam majlis yang sama, komuniti perniagaan perlu menyelaraskan semula operasi mereka dan menyalurkan pelaburan berdasarkan prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dengan perlindungan alam sekitar sebagai salah satu elemen utama. Menurut Setiausaha Agung Persekutuan Perniagaan Sarawak SBF, Datuk Jonathan Chai Vun Tok, dengan mempunyai 20 ahli komponen mewakili industri utama di seluruh Sarawak, SBF berusaha menarik penyertaan sektor swasta yang lebih besar dalam menyokong pengawasan alam sekitar korporat. Widely considered the engine of economic growth, the private sector plays an important role in helping the government achieve its sustainable development goals. Indeed, it is timely for the business community to realign their operation and channel their investments based on the principles of ESG, environmental, social and governance, with environmental protection as one of the key elements. Ujiannya lagi untuk mencapai pembangunan mampan, penyelarasan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan alam sekitar adalah penting. We encourage all businesses and communities as such to pursue a balanced economic growth by adopting a responsible approach towards development of our natural resources. We hope as stakeholders, businesses can renew our commitment to care for, protect and conserve the environment and to cultivate, develop and maintain a work culture for environmental protection and pollution prevention. 
Untuk rekod anugerah alam sekitar Premier Sarawak PSEA edisi ke-10 2021-2022 telah menerima sejumlah 144 penyertaan dan menjadikan penyertaan tertinggi setakat ini berbanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam majlis tersebut turut disampaikan anugerah bagi tujuh kategori yang dipertandingkan bersama pemenangnya. Pemenang-pemenang bagi setiap kategori dipertandingkan adalah seperti yang tertera. Berita seterusnya, Timbalan Prima Sarawak, Datuk Seri Prof. Dr. Sim Kui Hian akan mengadakan perjumpaan dengan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Malaysia, Nga Kor Ming, bagi membincangkan peruntukan dana untuk Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak berkata walaupun menghadapi kekurangan dana namun JBPM Sarawak masih mampu melaksanakan sebarang tugas yang diamanahkan termasuk menganjurkan program komuniti keselamatan dan pencegahan kebakaran. And then we are find time to to see how to how to get the federal uh, government uh, to do their share for Sarawak because uh, Sarawak is not the step son so you know Uh, and so it's important for them. We will do our part, but we also get the community to do their part also. Yeah, because uh, uh, because one the one of the biggest headache that that uh, that uh, that uh, that uh, that uh, that having is getting enough money to maintain in all this. Yeah, because I mean, and, and, and so we will, we will do our part, and then we will uh, I will do I will meet up the minister and say, uh, uh, what is. Uh, we Sarawak want to get our share. Yeah, I mean, uh, sometimes people forget Sarawak is. I mean, the fire hydrants. You know how many of them around in Sarawak? Yeah, and then uh, the taman can adapt. Everybody can adapt. Yeah, you can get all the different the shop shopping center can adapt also, and so all this uh, is very important. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pelancaran Community Learning Center CLC JBPM Sarawak di Balai Bomba dan Pilamat Batu Lintang pada Rabu. Tambah Datuk Seri Profesor Dr. Sim lagi, penubuhan CLC adalah untuk menyediakan kemudahan pembelajaran kepada komuniti khususnya kanak-kanak mengenai pencegahan dan keselamatan kebakaran. I uh, really want to thank the uh, Bomba uh, uh, Fire and Rescue Service uh, Malaysia Sarawak Uh, as well as uh, Yayasan Fali for uh, renovating this uh, community learning center. And you can see the children uh, uh, not only uh, have a lot of fun, but they also uh, get to learn uh, what, are, what are the things that we need to do about uh, fire res- uh, in fires and so on. Pusat CLC ini akan memberi manfaat kepada tujuh buah sekolah rendah, melibatkan 3,000 murid, 200 guru dan 100 kakitangan sokongan. Dalam program sama, Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Sarawak, Datuk Kirudin Rahman berkata, dengan kewujudan Pusat Pembelajaran Kanak-Kanak CLC, ia mampu memenuhi keperluan pengetahuan keselamatan setempat selain membantu masyarakat khususnya pelajar sekolah dalam mendalami ilmu keselamatan kebombaan. Jelasnya, program strategik seperti ini adalah selaras dengan dasar bomber dan penyelamat negara tahun 2021 hingga 2030. Dan adalah majlis hasrat utama kerajaan untuk mewujudkan citizen life saver serta rakyat yang sentiasa responsif terhadap aspek keselamatan dengan membudayakan amalan keselamatan kendiri yang tinggi menjelang tahun 2030. Matlamat penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat mestilah menggunakan pendekatan seluruh negara dan masyarakat. It must start with the whole of the nation and society approach. Justru beliau berharap dengan pelancaran program ini ia akan dapat memberi manfaat kepada masyarakat serta dapat meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan kebombaan selain kesedaran terhadap keselamatan kebakaran. Berikut pula, bidang agrotek harus dititik beratkan dalam pertanian seiring dengan peredaran zaman teknologi moden. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jerib Susil berkata generasi muda juga digalakkan untuk menceburi bidang pertanian yang melibatkan aquaculture. Right. Then the issue of uh, agrotech which is uh, raised by profits now I think it's time for us to think about as well so that our young people can consider into uh, uh, planting vegetables in terms of aquaculture in terms of combination of aquaculture plus uh, hydroponics for example all these things should be included so that 
as time goes by, uh, agrotech with IOTs can be included. But these are the, the, the very tricky part of agriculture. And it challenged us to think about how shall we make agriculture as part and parcel of our academy, a new economic growth, a new uh, engines of growth for, for the young generations. I think these are very challenging questions which we need to think through. And I want the idea that Mambo could be one of the pioneering part of it. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penutupan mini lab Mambong Anjuran Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA di Pusat Konvensyen Raya Kuching pada Rabu. Dato' Dr. Jerib yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong menambah selain daripada pertanian, keunikan dan keindahan kawasan Mambong patut terus dipelihara bagi menjadi sebahagian daripada tarikan pelancong di Sarawak. Sedikit berita sukan, tiga atlet Bina Badan Sarawak yang mewakili negara di Kejohanan Bina Badan Dunia dan Sukan Fizik 2022 kali ke-13 di Phuket, Thailand baru-baru ini selamat tiba di lapangan terbang-terbang sekucing KIA pada Rabu. Atlet veteran Buddha Ancah 50 tahun, Dr. Malvern Abdullah 47 tahun dan Filomena Dex Clean 39 tahun ketika ditemui meluahkan rasa gembira kerana dapat menyumbang pingat buat negara pada kejohanan berprestij diadakan dari 6 hingga 12 Disember lepas. Bagi Buddha dan Malvern, kejayaan memenangi pingat pada kejohanan itu sudah pasti menjadi pembakar semangat buat kedua-duanya untuk terus memburu kemenangan apabila kemewakili negara di Temasha Sukan C 2023 yang akan berlangsung di Cambodia Club. Kesemua mereka juga mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Sarawak serta semua pihak atas sokongan yang diberikan. Pada kejohanan itu, Buddha sekali lagi membuktikan kehebatannya apabila berjaya memenangi satu pingat emas dan satu pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi kategori Men's Master Bodybuilding 50 hingga 59 tahun manakala pingat gangsa dari kategori campuran menerusi gandingan bersama Melora Dora Jimmy. Manakala pingat emas Dr. Malvern diperolehi dalam kategori Men's Physic Up 160cm. Dia juga menduduki tempat keempat dalam kategori campuran menerusi gandingan bersama Filomena Dex Clean. Hadir sama menyambut kepulangan ialah Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wei Hong Seng serta peminat sukan bina badan tempatan. Sekian edisi tengah hari bersama saya Al Faris Jumurin. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Hashtag Menjabar Fakta. Salam UKAS.